আমি আগেই বলেছি আজকে আমি যে ভিডিওটি সম্পর্কে আলোচনা করব যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা ভিডিও সফটওয়্যার কিভাবে ভিডিও এডিটিং করা যায় সেই ভিডিও এডিটিং একটি সফটওয়্যার এবং সেটার নাম হচ্ছে ফিলমোরা এবং সেটার ফুল নাম হচ্ছে যে ওয়ান্ডার শেয়ার ফুলমোরা ফুলমোরা আসুন আমরা সেই ভিডিও সফটওয়্যারে যাই আপনারা যদি সেই ভিডিও সফটওয়্যারটা প্রথমে ডাউনলোড করার পর ইনস্টল করার পর সর্বপ্রথম এই পেজটি আসবে এবং লেটেস্ট এটা দু সালের এটাই লেটেস্ট এই পেজটি আসবে এবং এখানে সর্বপ্রথম আপনারা আপনাদের ওই ওয়ার্ড যে স্ক্রিনের যেই রেডিও সেটা আপনারা ঠিক করে নিতে পারেন এখানে সিক্স পয়েন্ট নাইন আছে ইনস্টাগ্রামের আছে পোর্ট্রেটের আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে এবং সিনেমার আছে তো আমি ওয়ান্ডার আমি যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে ওয়াইড স্ক্রিন নিলাম ষোলো পয়েন্ট যেটা সেটা এবং যদি আপনাদের আগেকার কোনো প্রজেক্ট থেকে থাকে তাহলে আপনারা এখানে ওপেন প্রজেক্ট করবেন দেখুন এখানে আমার কয়েকটা প্রজেক্ট আছে আর যদি নিউ প্রজেক্ট হয় তাহলে আপনারা এখানে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন এবং নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পর দেখেন যে এই ফুল পেজটা চলে আসছে এখন যেই কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখন আমাকে যদি আমি ভিডিওটাকে এখন আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে অ্যাড করতে হবে মানে মিডিয়া থেকে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গায় মিডিয়া লিখে আছে এই মিডিয়া থেকে করতে পারেন আপনারা এই ফাইল থেকে করতে পারেন নিউ প্রজেক্ট দিয়ে করতে পারেন আবার ওপেন প্রজেক্ট দিয়ে করতে পারেন আবার রিসেন্টলি করেছেন এরকম আবার ইম্পোর্ট দিয়েও করতে পারেন আপনারা ইম্পোর্টে ক্লিক করার পর দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করার পর দেখেন যে চলে আসে যেই জায়গায় যেই ফোল্ডারে আপনার সেই ভিডিওটি আছে আপনি সেই ফোল্ডারে চলে যাবেন আবার আপনি আরেকভাবে করতে পারেন সরাসরি আপনি এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লাস চিহ্ন আপনি এই জায়গায় ক্লিক করেও করতে পারেন এই জায়গায় ক্লিক করেও দেখেন যে যে জায়গায় আমার ভিডিওটি আছে যে জায়গায় আমার ভিডিওটা আমি এডিটিং করব সেই জায়গায় আছে এই দেখুন যে আমি এখন যে ভিডিওটি এডিটিং করব সেটা হচ্ছে দেখুন এই ভিডিওটি আমি অ্যাড করলাম এবং দেখুন এটা অ্যাড হচ্ছে এবং এটার রেজুলেশান কি বা করব আমি কীরকম কি ইয়া করব সেটা আমি এখানেই সব কিছু করতে পারবো তো দেখুন এখানে আমার মিডিয়াতে এখানে আমার ভিডিওটা অ্যাড হয়েছে এখন আমাকে যেই কাজটি করতে হবে এখানে অ্যাড হলেই কিন্তু আপনার কাজটি শুরু না এখানে দেখুন ভিডিওর উপরে যখন আমি নিয়ে যাচ্ছি তখন এখানে দেখুন একটা প্লাস চিহ্ন উঠতেছে আর যখন বাইরে নিয়ে যাচ্ছি দেখেন কোনো চিহ্ন নেই তো যখন প্লাস চিহ্ন উঠবে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর তখন আমাকে প্লাসটা চেক ক্লিক করতে হবে এবং প্লাসটা ক্লিক করার পর কি হবে এই ভিডিওটি দেখুন আমার এখানে চলে আসলো এখন এই ভিডিওটি আমার এখানে আসার পর এখন আমার কাজ হচ্ছে এই ভিডিওটিতে আমি কি করব এই ভিডিওটির আমি কি সেট করব কি বাদ দিব কোন জায়গা রাখবো এর কালার বাড়াবো না কি করব কোনো লেখা ঢোকাবো কীরকম ডিজাইন করব সেগুলো আমি করব কি ইফেক্ট দিব সেগুলো তো দেখুন সর্বপ্রথম নিজের যে নিচের যে বাটনগুলো সেগুলো আপনাকে আমি দেখাই এটা হচ্ছে যে ভিওয়ার্স এটা হচ্ছে আন্ডো বাটন যদি কোনো একটা এডিট করার পর মনে হয় যে না এটা মনে হয় ঠিক হয় নাই বা এই ইফেক্টটা দেওয়া ঠিক হয় নাই তখন আপনি আন্ডো বাট বাটনে ক্লিক করলে সেটা আবার পুনরায় চলে যাবে এরপরে যে বাটন সেটা হচ্ছে রেডো বাটন দেখা যাচ্ছে যে আপনি আন্ডো করে ফেলেছেন কিন্তু আপনি আবার নিয়ে আসবেন সেটা হচ্ছে এই বাটন এবং এটা হচ্ছে ডিলিট বাটন এরপরে হচ্ছে যে আপনার ট্রিম বাটন যেটা আপনি কোনো একটা ভিডিও আপনি কোনো জায়গা থেকে কাটবেন সেইটা এরপর হচ্ছে ক্রপ যদি আপনি আপনার এই স্ক্রিনটা যেটা আছে এই স্ক্রিনটাকে যদি ক্রপ করতে চান তাহলে দেখুন যে এখানে যখন আমি ক্রপ করব তখন এই যে সাইজটা চলে আসে এখন আমি এখানে কম বেশি করতে পারবো ক্রপ করে নিতে পারবো এটা আমি ক্রপ করে নিতে পারবো ইচ্ছা মতো এরপর যেই বাটনটি আছে সেটা হচ্ছে যে স্পিড আপনি এটা কীরকম স্পিডে চালাবেন যদি আপনি স্লো স্পিডে দেন দেখুন এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স তারপর জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এক্স ফাস্ট যদি দেন তাহলে আপনি এই যে টু এক্স ফোর এক্স এইট এক্স টোয়েন্টি এক্স এটা যত আপনি দেবেন তত স্পিডে তখন যাবে এরপর হচ্ছে নর্মাল আপনি নর্মালে যদি চান তাহলে নর্মাল এইভাবে এরপরে হচ্ছে যে এটা সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন মনে করুন যে আপনি একটা গ্রিন স্ক্রিন এখানে অ্যাড করেছেন এখানে যখন গ্রিন স্ক্রিনটা অ্যাড করবেন তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি এখানে দেখুন গ্রিন স্ক্রিনে অ্যাড করার পর এখানে যে গ্রিন স্ক্রিনের এই জায়গায় ক্লিক হয়ে যায় এবং এখানে গ্রিন স্ক্রিন চলে আসছে এটা যদি গ্রিন স্ক্রিন থাকে তাহলে দেখবেন যে এটা অকোপাই বলা হয় এটা ক্রমিক কী বলা হচ্ছে এখানে এই ক্রমিকির কাজটা আমি গ্রিন স্ক্রিনটা অ্যাড করেই দেখাবো নি এখন আপনার বিষয়টা বুঝতে পারবেন না তো এখন যে বিষয়টি দেখানো সেটা হচ্ছে যে এই ভিডিওটি আমি একটু চালিয়ে দেখাই ভিডিওটি এই যে এই যে দেখুন আপনার এখানে লেখা আছে দু হাজার বিশ সালের সেরা ভ্রমণ কাহিনী বাংলাদেশ ও ভারতের তপন থানা কোচবিহার আসাম মানে ইনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন এবং
আপনার দরকার যে শুরু যে লেখাটা সেই জায়গায় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সর্বপ্রথম আপনি দেখুন যে কোন জায়গা পর্যন্ত কাটবেন তাহলে এই যে দেখুন এখানে দেখুন সেকেন্ড উঠতেছে এখানে কত সেকেন্ড পর এই যে বারো সেকেন্ড উঠছে এখানে এখানে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কত সেকেন্ড পর আপনি কাটবেন মনে করেন যে এই তিন সেকেন্ড তাহলে এই তিন সেকেন্ড যদি আপনি কাটেন তাহলে সরকার এই যে কাঁচির যেই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রিমটা এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখেন যে এই ভিডিওটা আপনার দুইটা খণ্ড হয়ে গেছে ভিডিওটা যেই তিন মিনিট যেটা ছিল ওইটা কিন্তু দেখবেন আলাদা হয়ে গেছে এই যে দেখুন এই চিহ্নটা এটা হচ্ছে ওই তিন মিনিটের ভিডিওটা এই যে এটা এখন এইটা আমি সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করার পর কী করব এই যে ডিলেট যেই বাটনটা আছে ডিলেট বাটনে ক্লিক করব তাহলে দেখবেন যে ওই যেই নাম লেখার যেই পর্যন্ত ছিল ওই পর্যন্ত কিন্তু চলে গেছে এই দেখেন এখন সোজায় নাম লেখাটা আসছে এরপরে যেইটা হচ্ছে আমি যদি ইচ্ছে করি যে আপনি মাঝখান থেকে একটা ভিডিও কাটবেন আপনার কোনো একটা জায়গা বাদ দেওয়ার দরকার তাহলে আপনি সেই জায়গাটাতে মনে করেন যে আপনি আগে দেখবেন যে কোথায় থেকে কোথায় আপনি বাদ দেবেন তাহলে মনে করেন যে আপনার বাদ দেবেন একটা মাঝখানের জায়গা তাহলে যেই জায়গা থেকে সিলেক্ট করবেন সেইটা এবং যত দূর পর্যন্ত বাদ দেবেন ওখানে দেখে নিতে হবে সময়টা কত দূর পর্যন্ত এবং ঠিক এর মাঝখানে আপনি ক্লিক করবেন এরপরে দেখুন যে এটা ভাগ হয়ে গেছে এই জায়গায় আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কী করবেন ক্লিক করার পর আপনি ডিলিট বাটনে ক্লিক করবেন এ দেখুন ওইটা ডিলিট হয়ে গেছে আমি এটা ডিলিট করতে চাই না আমি আবার আনডো করে নিলাম এরপর যেটা সেটা হচ্ছে যে ভিডিওতে আমার কিছু ইফেক্টের প্রয়োজন ভিডিওর কালার বা যে কোনো ইফেক্ট এগুলো তাহলে ভিডিওতে যদি আমি ডবল ক্লিক করি দেখুন ভিডিওতে ডবল ক্লিক করার পর এখানে ভিডিওর কিছু ট্রান্সফর্মার তারপর হচ্ছে কম্পোজ কম্পোজিং এরপর হচ্ছে যে স্টাবলাইজিং ক্রমে কি বিভিন্ন এ আসে এরপর আমি যদি অডিওতে ক্লিক করি দেখুন অডিওটা ওনার যদি আমি এডিট করতে চাই তাহলে এখানে ফেড ইন বা এই ফেড আউট বা পেতে এইটা আমি যদি কম বেশি করি তাহলে দেখবেন যে এই যে দেখুন এই যে দেখুন সাউন্ডটা কীরকম হয়ে যাচ্ছে এখানে সাউন্ডটা এখানে অনেক অনেক ধরনের সাউন্ড চলে আসতেছে তো যাই হোক আমি এই এইটা এ করতে চাই না এটা আমি আবার রিসেট করে দিলাম এবং এটা আমি ওকে করে দিলাম এরপর যে কাজটি সেটা হচ্ছে যে ভিডিওটা যদি আমি ডাবল ক্লিক করি আবার এরপর কালার যদি আমি কালার চেঞ্জ করতে চাই এখানে কালার আমি যদি দেখুন যে যদি এগুলো যদি বাড়ায় যদি রেজলেশন যদি কালার আরও যদি ভ্যালুটা আরও সাদা করে দেখেন আরও সাদা হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে কন্ট্রাক্টটাও যদি একটু বাড়াই না দেখুন কন্ট্রাক্টটা বাড়ালে ওনার ছবিটা আপনার খেয়াল করুন যে ছবিতে কীরকম ইফেক্ট পড়ছে লাল হয়ে গেল এই দেখেন একটু আবার সাদা হয়ে গেল হ্যাঁ এরপরে দেখুন ব্রাইটনেসটা ব্রাইটনেসটা যদি আপনি বাড়ান তাহলে দেখুন কীরকম হয়ে যাচ্ছে আবার এই যে ব্রাইটনেসটা তা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ব্রাইটনেস করবেন ইচ্ছা মতো আপনি সাজায় নেবেন এরপরে যদি আপনার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি আবার এটাকে আরও ডিটেলস আপনারা কিন্তু এডিট করতে পারেন এবং ডিটেলস এডিট করতে গেলে আপনাকে অ্যাডভান্সে ক্লিক করতে হবে অ্যাডভান্সে ক্লিক করার পর এখানে আরও ডিটেলস আপনি অপশানগুলো পাবেন এখানে থ্রি ডি কালার লাইট এইস এস এল বিভিন্ন ধরনের ফাংশান এখানে আপনি পাবেন এরপরে আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে ওইটা সেভ হয়ে যাবে এরপর যেটা মোশান মোশানটা হচ্ছে যে আপনি ভিডিওটা কীরকমভাবে দেখতে চান আর কি এই ভিডিওটা বিভিন্ন রকমের ডিজাইন হতে পারে আপনি এখানে যেমন আমি এখানে এই যে আপ ডাউন করতে চাই আমি ওকে করলাম দেখবেন যে এটা কি হবে এই যে আপ ডাউন করছে আবার যদি আপনি দেখা যাচ্ছে যে ওটা অন্য যদি ডিজাইন করি তাহলে দেখবেন যে এটা অন্যরকম আর একটা ইফেক্ট করে নিন দেখুন আমরা যেটা করলাম যে ডাবল ক্লিক করার পর এটা মোশান করলাম অডিও করলাম ভিডিও করলাম এরপরে বন্ধুগণ ওকে করলাম এরপরে আমার যে কাজটা সেটা আছে আমি যদি অডিও যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে অডিও এখানে আমার কিছু অডিও অটোমেটিক দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে অডিও নিতে পারি সাপোজ মনে করেন যে এই অডিওটা আমি নিলাম এটা এবং প্রথমেই সেট করে দিলাম দেখি আমরা অডিওটা কিভাবে হচ্ছে এই যে অ্যাটমিক বোম যে শব্দটা আর কি অ্যাটমিক বোমের শব্দটা এটা যদি আপনারা না নিতে চান তাহলে এটার উপর ক্লিক করে জাস্ট এ ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে এটা চলে যাবে এর এখান থেকে আপনি বেশ কিছু সাউন্ড আপনি পাবেন আর কি অডিও এরপর আপনার যেটা দরকার টাইটেল আপনি একটা ভিডিও করেছেন এটা টাইটেল কী দেবেন এবং টাইটেলটা আপনি কীরকমভাবে দেবেন এটা একটা বিষয় আছে আপনি বিভিন্ন রকমের এখানে দেখেন অনেকগুলো ছবি আছে এখানে দেখেন অনেকগুলো পিকচার টাইটেল দেওয়ার অনেকগুলো অপশান আছে আর এখানে এই যে দেখুন যে এখানে একটু তীর চিহ্ন নিচে দেওয়া আছে এটাকে বলা হচ্ছে ডাউনলোড এটা এখানে নাই এটা আপনি যদি নেট লাইন থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করলে ওই টাইটেলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো যেগুলো ডাউনলোড করা আছে যেগুলো সেগুলো আমি একটা নিয়ে আপনা
এই টাইটেলটা নেব এই টাইটেল নিয়ে যাবো দেখুন এই যেখানে চিহ্ন আসতেছে প্লাস চিহ্ন আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর দেখুন যে আমার টাইটেলটা এখানে চলে আসে এখন টাইটেলটা চলে আসার পর আমাকে এই যে দেখুন টাইটেলটা চলে আসে এখন আমাকে কি করতে হবে টাইটেলটা লিখতে হবে টাইটেলটা আমি কি লিখব এই যে দেখুন এখানে ইয়োর টাইটেল হিয়ার তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে লিখতে হবে সাপোজ এখানে আমি টাইটেল দিব মনে করেন যে দা দা রুল দিলাম সাপোজ দা রুল দিলাম এখন এইটা আমাকে কি করতে হবে আমি ইচ্ছা মতো এটাকে ডিজাইন করতে পারবো সাপোজ এটাকে আমি বোল্ড করব এবং এটার ফ্রন্ট আমি আরও বাড়িয়ে নিব বড় করব এবং এটা মাঝখানে দেব বা কোথায় রাখবো এরপর হচ্ছে এটার কালারটা আমি কি করব কালার কীরকম লেখাটা আমি চাই এই যে দেখুন এই যে এই পার্শ্বে দেখুন এগুলো হচ্ছে প্রেসড বলা হয় এগুলোকে এই এগুলো যখন আপনি যেটাতে ক্লিক করবেন ঠিক ওই ধরনের কালার হবে দেখুন এই যে দেখলাম দেখুন যে ধরনের ক্লিক করব যে কালার নেব সেটা এটা ক্লিক করার পর আমি যদি ইটালিক নেই তাহলে আমাকে ইটালিকে এখানে ক্লিক করলে দেখুন একটু বাঁকা হয়ে গেল এবং এটা যখন হয়ে যাবে তখন আমাকে কি করতে হবে ক্লিক করব আমি এটা মনে করেন যে এই লেখাটা আমি নিলাম এরপর এখানে একটা টাইটেল আছে আপনি এখানেও দিলে দিতে পারেন এখানে মনে করেন যে আমি দিলাম বি ও বস দিলাম তাহলে এখানে বসটাকে কি করব বসটাকে আমি মনে করেন যে অন্য কালার দেবো এই বসটাকে মনে করেন যে বসটাকে আমি এটা দিলাম এবং এটা কি করব বসের লেখাটাকে আরও বাড়াই নেব মনে করেন যে এটা ছোটো আছে ফ্রন্ট সাইজটা আমি আশি করে নিলাম এবং এটাও বোল্ড করে নিলাম এটা লিখ করে নিলাম এখন দেখুন এই যে দ্য রোল এবং দ্য বস দুটোই কিন্তু আমার টাইটেল আমি যে কোনো জায়গায় এটা একটা নিয়ে যেতে পারি এবং যে কোনো জায়গায় এটা দিতে পারি যে ভাবে এখন এইটাকে আমার কি দরকার অ্যানিমেশন দরকার এই লেখাটা কিভাবে নিব আমি কিভাবে সে আসবে এই যে দেখুন আমি যখন এখানে যখন নিয়ে যাচ্ছি মাউসটা তখন দেখুন ডিজাইনটা অলরেডি চলে আসে এই র্যান্ডমভাবে চলে আসে এটাকে বলা হচ্ছে যে রিস্টিকভাবে চলে আসে এটাকে বলা হচ্ছে যে ডোমো ডিজাইন তো এখানে দেখুন যে আমি যদি র্যান্ডমটা দেই তাহলে আমার কী করতে হবে ডাবল ক্লিক করতে হবে জাস্ট ডাবল ক্লিক করলেই দেখুন র্যান্ডম হয়ে গেল আমি যদি এইটার উপর করতে চাই তাহলে এইটা আমাকে মনে করেন যে এইটা আমি করব এটা এটা মনে করেন যে পিন হোয়াইল করব তাহলে এখানে ডাবল ক্লিক করব তাহলে দেখবেন যে এই যে তাহলে আমরা কিভাবে একটা টাইটেল আমরা অ্যাড করতে পারি এবং সেই টাইটেলটাকে কিভাবে আমরা অ্যানিমেশান দিতে পারি এবং তার কালারটা কিভাবে বা এই অক্ষরগুলোকে আরও কিভাবে বড় ছোট করতে পারি এবং এইটা নিয়ে আপনি আরও বিশালভাবেও বিষয়টা দেখতে পারেন আরও ক্লিয়ারভাবে যদি অ্যাডভান্সে ক্লিক করেন অ্যাডভান্সে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাবেন এখানে কাস্টম এই কাস্টমে ক্লিক করবেন দেখবেন যে এখানে আরও অনেক ফাংশান চলে আসবে এবং এখানে কালার কি দিবেন আপনি বিভিন্ন রকমের ফাংশান আছে বিভিন্ন রকমের এটা করার পর আপনি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন এরপরে দেখেন যে এটা চলে আসছে এখন এইটার আসার পরে আপনি যদি এখন ভিডিওতে আমরা যদি এখন ভিডিওটাতে যাই দেখলাম যে এটা দিলাম আমি ওকে করলাম হ্যাঁ এই দেখুন চলে আসছে দ্য রোল বস এবং ভিডিওটা অলরেডি টাইটেল শুরু হয়ে গেল এখন আমি যদি এই ভিডিওটাকে যদি আমি আরও যদি ইডিট করতে চাই তাহলে দেখুন এখানে ইডিটে আপনাকে টুলস আছে এই টুলস বাটনে গিয়ে আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ এখানে করতে পারেন এরপরে আমার যে কাজটা সেটা হচ্ছে কি যে যখন ভিডিওটা আমার এডিটিং করা শেষ হয়ে যাবে ভিডিওটা তখন এডিটিং করা শেষ হয়ে যাবে তখন আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমি যদি এটার ইন্ট কোনো একটা ক্রেডিট দিতে চাই কাউকে মনে করেন যে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এই ভিডিওটা করেছে তাহলে যে দেখুন বাম পার্শ্বে এখানে ইন্ট ক্রেডিট বলে একটা অপশান আছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে ইন্ট মানে শেষে যেই লেখাটা ওঠে দেখবেন যে শেষে সেটা উঠবে এবং এই ইন্ট ক্রেডিটটা কী করতে হবে আমাকে একদম শেষে নিয়ে যেতে হবে ইন্ট ক্রেডিটটা শেষে যে শেষে আমি বসাই দিলাম ইন্ট ক্রেডিটটা কি মনে করেন যে এখানে দেওয়া আছে ডে ডিরেক্টেড বাই এখানে জেন ডাউন দেওয়া আছে মনে করেন যে এখানে যে ক্যামেরাটা তুলেছে যে ছবিটা তুলেছে আমরা এখানে মনে করেন যে বসই দিলাম ভিও ডাবল এস দিলাম দে ওকে করে দিলাম এরপরে দেখুন ভিডিওটা যখন আমরা চালু করব তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে এই যে দেখুন ইন ক্রেডিট যাকে আপনি ক্রেডিট দিতে চান এরপরে মনে করেন যে আমার ভিডিওটা অলরেডি মনে করেন এডিট করা শেষ এখন আমাকে যেই কাজটি করতে হবে সেটা হলো এটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট করে করা মানে কি এখান থেকে বের করে নিতে হবে 
বের করে নিতে হবে এবং তার আগে আপনাকে এই টাইটেল তারপরে যে এখানে ট্রানজেকশন আছে ট্রানজেকশনের বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আপনার কিভাবে আপনি এই ভিডিওটিকে ট্রানজেকশন করাবেন আপনি যদি দেখেন আমি এই ট্রানজেকশান এটা আমি অ্যাড করে দিলাম এখন দেখুন কীরকমভাবে এটা ট্রানজেকশানটা হয় এটা হচ্ছে নতুন করে একটা ট্রানজেকশান দেওয়া এরপর হচ্ছে এলিমেন্ট এলিমেন্ট এখানে আপনি অনেক কিছু পাবেন মোর ইফেক্ট বা এলিমেন্ট এগুলো আরও যে ইফেক্টগুলো আপনার দরকার বা বিভিন্ন অনেক সময় আমরা হাসি রেয়া দেই বা কোনো ইমোচ দেই আবার বিভিন্ন ধরনের হয়তো বা মোচ বা এই বিষয়গুলো আপনাকে এরপর হচ্ছে এক্সপোর্ট করা এক্সপোর্টের সময় আপনি কী করতে হবে বিভিন্নটাকে ডাউনলোড করে নেওয়া যেটা বা এখান থেকে সেভ করা সেভ করার বিষয়টা হচ্ছে এখানে এক্সপোর্টে ক্লিক করতে হবে আপনাকে এক্সপোর্টে যদি আমি ক্লিক করি দেখুন এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর আমার এই এই পেজটা এই অপশানটি আসবে এখানে আমি কী চাই এফ বি ফোর করব না ডাব্লিউ এম ভি করব না এভিআই বা মুভি বা এফ ফোর এফ আপনি যেই ফাইলটা করবেন সেটা এখানে সিলেক্ট করবেন করার পর আপনি এটা ডিভাইসের জন্য করবেন না ইউটিউবের জন্য করবেন না ভিমোর জন্য না ডিভিডির জন্য সেটা সিলেক্ট করবেন তো এখানে যদি আপনি এম পি ফোর করেন মনে করেন যে এম পি ফোর আপনি করলেন এম পি ফোর করলে কী হবে এখানে সেটিংটা আপনি যদি ইউটিউবের জন্য করেন ইউটিউবের একটা সেটিং আছে সেটা হলো ওটা রেজলিউশান হচ্ছে ইউটিউবের যে রেজলিউশানটা সেটা আপনাদের আমি আগে দেখাই এই যে সেটিংয়ে যাবেন আপনারা সেটিং যাওয়ার পর আপনারা এই যে রেজলিউশান এখানে আছে রেজলিউশানে ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে অনেকগুলো রেজলিউশান দেওয়া আছে তো ইউটিউবের বেস্ট রেজলিউশান হচ্ছে বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ এটা হচ্ছে ইউটিউবের তো এখানে যে আপনি যেহেতু রেজলিউশান আপনি বেশি করে দেবেন এখানে ইচ্ছা মতো করা যাবে আবার কমও করা যাবে তা আপনার মতো একটা আপনি রেজলিউশান সিলেক্ট করলেন করার পর অনেকটা আপনি ওকে এখানে ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করার পর আপনার ফাংশানটা শুরু হলে এরপরে আপনি এক্সপোর্ট করবেন এক্সপোর্ট করার পর তখন কি হবে ভিডিওটা অটোমেটিক এক্সপোর্ট মানে অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে যে কাজ হবে কিছু কাজ আপনাদের আমি দেখাই যদিও এই এক্সপোর্ট করলাম এক্সপোর্টে দেখেন এখন আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে যেখানে জিরো পারসেন্ট আসছে এটা আস্তে আস্তে যাবে এবং মোটামুটি এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন এখানে আমার টাইম রিমাইনিং এবং হয় ডান সাউন্ড রিমাইন্ডার যখন এটা শেষ হয়ে যাবে তখন টং করে একটা শব্দ হবে এরপরে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ফাইলে গিয়ে সে ভিডিওটি দেখতে পারবেন থ্যাংক ইউ সবাকে ধন্যবাদ